ในการจัดการการจัดการการจัดการการจัดการการจัดการการจัดการการจัดการการการจัดการการการจัดการการการจัดการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการ
on October 6, 2015, Ku Yang Shi Lu made false claims that Hmong State is conducting a fraud scheme to defraud Hmong elders. Ku Xiong from Hudson, North Carolina, Yang Shi Lu, Rong Ka Yang from St. Paul, Minnesota. They both had provided false information to the St. Paul Police Department and the FBI and the Financial Crime Center in Minnesota that Hmong State was conducting a scam and targeting Hmong people. No one from the Hmong State Donors Group ever heard of Ku Xiong until trial. Hmong State donors do not know how officer of St. Paul Police Department came to know about Ku Xiong. Ku Xiong and Yang Shilu both had con uh, conspired and cooperated with other Hmong opposition individuals to sabotage Hmong State. Ku Xiong and Yang Shilu were not members of the Hmong State and made no contribution to support Hmong State mission. It is not illegal to pursue self-rule, seek sovereign territories in the form of a sovereign state under international treaty such as the Treaty of Westphalia, seek recognition from the international community and rights under the charters of the United Nations. It is important to note that our mission was involved no criminal activities and the fundraising promoting support for Hmong State is therefore legal and it is to be used under the Hmong State Anti-Communist Defense Funds in establishing a Hmong country in Indochina, Southeast Asia, in our ancestral lands. All of the donated funds were from the Hmong State donors on an income, not derived from any illegal means. The U.S. government does not have the right to seize and keep our, our funds. There are no laws and policies in the United States that say it is illegal to pursue a country or seek a rule. We urge the U.S. government to respect the Constitution of the United States and treat the Hmong nation with fairness. We also urge the American general public and the Hmong people to help us fight against this unfair political prosecution in the United States until we are afforded justice. And we also demand for the immediate release of Mr. Seng Xiong from prison. In a journal, you have been to the press release, where you have been to the press release, and 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 you have been to the press release, ก็ชื่อว่าปอลิเตียจงฟื้นแล้วตอนเนี้ยมองอย่างนั้นปอเนี่ยนะมองไอ้นั่นมองปอเนี่ยจะมัวติดเจอนั่นนี่จัดตั
ซึ่งเนี่ยเจ้าพวกเธอยอมวิลิจัดเถอะฮาร์ดจัสเซนพอพอลิสเยอตุจังตาชิซาโตเกอจอนเนี่ยเนาะฮะยอสซีเครตเ
International Treaty ตะลันเทียเอาเก็บป้าหลอลุนละกะซึนอกกะตุดะลอนดอลอตะจอมลุนนั่นตะเลยจอใจญอตะฮอยูแอนชอร์ ปัญญาสอลนอยาสอลนอมงสเตตเลยมงเตเจอยอจอลอชีตอนนอมงสเตแอนไทคอมมิวนิสต์ดิเฟนซ์ฟอร์ยอจอลอชีตากอตอมม
ตุ่มเก็บปล้องเทียนตู่มั่วไปแต่เงี้ยเงี้ยละตานเราที่สิอยากมองติดเฉยอยู่จุดมั่วเก็บเจาะเก็บเจาะไปมองติดเฉยว
Mongstay is a non-profit political organization based in the United States. Its mission is to defend against communist perpetration operation and infiltration to the uh, Hmong people and Hmong communities across the United States and other countries. Mongstay also pursue a sovereign state, a country in uh, their motherlands in Asia, so the Hmong people could live freely and independently like other ancient and indigenous people. As a private and member-funded uh, political organization, Hmong State founder Seng Hyung was accused by the Central Police Department, led by a narcotic Sergeant Jennifer Orano, uh, late in 2015. On October 19, 2015, Central Police Department obtained a search warrant from the U.S. District Court and, uh, in the District of Minnesota to search Mr. Hyung for potential money laundering. According to the letter from the West Fargo Bank Officer of Ordano, and Jennifer Orano obtained an affidavit from the U.S. District Court Judge Jeffrey Keyes, authorizing the Central Police Department to see the Hmong State Fund. However, the U.S. Secret Service jumped in and hijacked 1.27 million of Hmong State Funds on October 22, 2015 which were under Seng Xiong's name and bank account with West Fargo and City Bank, Chase uh, Man Manhattan Bank. They deposited two checks at the Federal Reserve Bank in Cleveland, Ohio on October 28, 2015. First check is in the amount $1,186,829 on date. October 22, 2015. Second check in the amount $90,999.85 ceased date. October 22, 2015. On March 24, 2016, Sanction was detained for the accusation and later convicted with mail fraud and wire fraud due to mailing and direct deposit contribution from a home state donor and supporter. A year and a half later, he was sentenced to 87 months in federal prison by the U.S. District and Judge Susan Nelson in the District of Minnesota. The 1.27 million funds were funded and donated by the most member and supported under Montecha or Montecha with the intent to use for Montecha anti-communist defense fund in establishing a Hmong country in our ancestral lands in Asia. Most of the leader members strongly felt that this is an unfair case for Seng Hyung and Hmong State. Therefore, we strongly urge our Hmong people and all Americans to sign this petition to release Mr. Hyung from federal prison as soon as possible so we can continue our uh, mission uh, <clears throat> to pursue the cell rule or a country for the Hmong people. So the Hmong people, we will continue to fight, peacefully fight for a country for the Hmong people. Yeah, the petition pay what the other. You know, pay my job with our Hmong state of exile. I link to you to pay your hand Hmong. ส่วนเราไม่ปลดเชื่อเราเชื่อให้มั่นก่อนมั่นจะต้องเล่นส่วนตัวต้องเชื่อกันจริงๆแล้วเราให้มั่นทันเราด้วยสิไอ้ส่
ไอซอสสื่อไปชดจอดยันเจ้ากูมัวให้เราสูเลนอารมณ์เป็นชุดอะไรสื่อเป็นมาชินจีตัวเจ้าลุงยังเชียร์ยังเชียร์เด็กชุดอะไรตัดต่อรงซาจ้าสัตว์สิบกูตัวมันยังนอเทียจะลูกตัวยังจะกระจงฟูจริงจริงแต่ถ้าก็เป็นมันมองชุดอะไรตัวจัดสกิทายังยังสังเดชสกิจิพิงเป็นมาชินจีตัวจ้า